see you this morning. Heute Morgen ist gut, euch zu sehen. It was good to have a good time last night, but many of us were tired, and so maybe we are more awake today. Gestern Abend war es ja schon gut, aber es waren einige auch müde und vielleicht sind wir heute ein bisschen wacher. I'm still adjusting to the time zone change, so to me it's bedtime. Also ich bin immer noch dabei, mich an eure Zeit zu gewöhnen und eigentlich würde ich jetzt wieder ins Bett gehen. So I've seen people fall asleep during my talks before. Also ich habe schon vorher gesehen, dass Leute während meinen Reden äh, einschlafen. I hope I do not fall asleep during my talk today. Ich hoffe, ich selber schlafe nicht ein. We're going to talk about principles of reproduction in new churches. Wir reden heute über Prinzipien der Reproduktion in neuen Gemeinden. And we're going to look to history, to the past, to help us inform how to reach people in the future. Und damit wir für die Zukunft fit werden, werden wir zurückschauen in die Vergangenheit und daraus lernen. I want to mention a few important things before we jump into the heart of the matter. Aber es sind ein paar Dinge, die ich vorher noch besprechen möchte mit euch. And because I want to teach on a subject called missiology. Ich möchte über Missiologie reden. And whenever somebody explains missiology, people think, how does it apply to me here today? Wenn man uh, oft über Missiologie redet, fragen die Leute, was hat das jetzt heute mit mir zu tun? And for many places they think, no, no, this is not for me. Und oft denken sie, nee, nee, das, das betrifft mich gar nicht. He is from another place. Er kommt von woanders. What he's learned over there. Und uh, er hat irgendwas anderes gelernt. And what we've learned over here. Und uh, noch woanders. They are not the same and they will not apply. Und, und uh, mein Kontext hat damit nichts zu tun. I, I understand. Das verstehe ich. So I don't come to Germany telling you I know how to reach Germany. Also ich komme jetzt natürlich nicht nach Deutschland, um euch zu sagen, wie man Deutschland erreicht. If you come up to me on the break and say, Ed, what's the secret? Wenn ihr zu mir in der Pause kommt und fragt, Ed, was ist jetzt das Geheimnis? I would say, I don't know. How is God moving in your church and your churches? Ich würde sagen, keine Ahnung. Wie wirkt Gott in deiner Gemeinde und in euren Gemeinden? So it's not appropriate to come from another place and say you have all the answers. Also natürlich kommt man jetzt nicht aus einem anderen Land und sagt, man hat alle Antworten. That's a bad missiology. Das ist jetzt schlechte Missiologie. Foreigners do not bring the answers to local contexts. Yeah. Leute von außerhalb bringen jetzt nicht die Antworten für den Ortskontext. Foreigners do not even know all the questions in the local context. Und uh, Leute von auswärts wissen noch nicht mal alle Fragen, die wichtig sind für die für die für den Ort. And I'm an American who wants to be told what to do by an American. <laughs> Und ich bin ein Amerikaner. Wer möchte schon gesagt bekommen von einem Amerikaner, was man tun soll? Nobody. Niemand. One. Sag mal eine Person. You. Me. <laughs> There's something we in missiology training we call local exceptionalism. Und wir in der Missiologie da lehren wir etwas über wirklich lo lokale Einzigartigkeiten. In local exceptionalism everybody thinks their place is different than everywhere else. Oder lokal ja, eine lokal zentrierte Sicht auf das lokale man denkt das ist besser und anders als überall anders. And in some ways that's true. Und das ist natürlich auch richtig. But there are principles that are true across all cultures and all times. Aber es gibt dann aber auch Prinzipien, die in allen Kulturen zu jeder Zeit waren. And they have to be applied into the local situation. Und die müssen dann angewandt werden auf den Ort. So mature learners seek to apply to their situation. Also äh, Lernende, die sehr reif vorgehen, die versuchen das natürlich anzuwenden auf den Ort. Immature learners have the opposite response. Unreife Lerner machen das ganz anders. They say he doesn't know me. Die sagen, er kennt mich gar nicht. Nothing he says can apply. Nichts, was er sagt, hat irgendwelche Relevanz. But mature learners say. Aber die reifen Lerner. What are the principles that can apply here? Welche Prinzipien passen hierher? So I want you to think as mature learners as we talk about missiology. Also ich wünsche mir, dass ihr als reife Lernende Examples in the UK will be different than they are here. We have a few examples from Great Britain, and they will be different. Examples in Spain, the same. And also examples from Spain or Brazil, the same. Brazilian. Now we have done research in uh, in Brazil, the Philippines, the UK, Italy, different countries. And our research was also in different countries: in the Philippines, in Great Britain, in Spain, in different countries. But I want to go back to people, research people did over a hundred years ago to start. Und ich möchte aber zurückgehen zu Forschungen, die Leute vor 100 Jahren betrieben haben. Schon. There were two missiologists who began to write and came to similar conclusions. Damals haben zwei Missiologen geforscht und Folgendes geschrieben. Henry Venn and Rufus Anderson. Ja, yeah, die beiden, Henry Venn und Rufus Anderson. Anderson. So they talked about the three self church. The three? Three yeah. self. Die, machen wir das jetzt? Die drei selbst. Die ja, drei selbst. Three selves. Okay. Die drei, die drei Persönlichkeiten. So the idea of the three. Das ist eine Bewegung, die drei Selbstbewegung in China. Danke. Okay. Über die Bewegung in China. 
Three selfs. Three selfs. That's what I acknowledge. Mean. You say what? Three selfs. Say it. Three selfs. Three selfs. In Deutsch? That's not I mean. it's, it's a name, yeah. Okay. We good? Yeah. Okay. Just keep going. Okay. Um, so in the, there are three types of expressions that a church should have so it can grow and multiply. Also drei, drei Ausdrucksformen, die eine Gemeinde haben sollte, um sich zu multiplizieren. It should be self-supporting. Also selbstunterstützend. Self-governing. Selbstleitend. Ähm, and self-propagating. Und selbst äh, vervielfachend. Now there are more than those things. Es gibt ein paar mehr noch. However, those three things became foundational for missiology. Aber das sind drei Dinge, die wirklich grundlegend wurden für Missiologie. And missiologists believe these are, these are almost universal in their application. Und Missiologen glauben, die sind wirklich global anwendbar, diese Prinzipien. So every part of the world you want to have three self-churches. Und überall in dieser Welt möchte man diese Gemeinden haben. Churches that are self-supporting. Die sich selbst unterstützen. Churches that are self-governing. Selbst leiten. Churches that are self-propagating. Und die sich selbst vermehren. So that they can reproduce in their context. Und solche Gemeinden, die vervielfachen sich dann in ihrem eigenen Kontext. So the question is, is how do we see that kind of reproduction here in Germany? Und die Frage ist jetzt, wie sehen wir diese Art von Vermehrung hier? Well, there are some things that are going to be specific to Germany. Manche Dinge sind natürlich ganz speziell betreffend äh, Deutschland betreffend. I don't know what those are. Ich weiß gar nicht, was das ist. That is why you have thinkers and leaders here in your movement. Deshalb sind in eurer Bewegung ja auch Denker und Forscher. But I want to encourage you to think about some universal principles. Aber ich möchte, dass ihr eben über diese globalen Prinzipien nachdenkt. I want to provoke you to love and good deeds, as the writer of Hebrews says. Ich möchte euch herausfordern zu Liebe und guten Taten. And so again, I want to go to the Electronic book that all of you will receive. Ich möchte mich noch mal auf das elektronische Buch, das ich euch allen schicken werde, ähm, right darauf möchte ich mich beziehen. And in there we talk about how to apply some of these principles. Und da reden wir jetzt nun drüber, wie sich manche Dinge anwenden lassen. And I sent it to Sasha. Und ich habe das schon Sascha geschickt. But he does not know how to use his electronic devices. <lacht> Aber er kommt mit seinem Gerät nicht ganz klar. It's like this. He's like going like this and. So, so it may not work for him. Also, vielleicht funktioniert das jetzt nicht. So, I also sent it to Karsten. Ich habe es deshalb auch noch Karsten geschickt. So, I think it'll be okay if Karsten hat. Sollte eigentlich funktionieren jetzt. So, let's take a look at several things to apply to increase our church planting capacity. Also, lass uns mal einige Dinge anschauen, die wir hier anwenden können. Now, again, I don't want to put it on a PowerPoint. Das wird jetzt nicht auf PowerPoint erscheinen. I don't want you rushing to take the notes. Und wir brauchen jetzt auch nicht ganz schnell irgendwas yeah. aufschreiben. We're all rushing to take notes. <lacht> Wie wir vorne mit fleißige Tipps. Relax. Ganz entspannt. I mean, you can. It's okay. Natürlich könnt ihr was schreiben. Just relax. Aber hört einfach mal. Because I give it all to you. Ja, yeah, bekommt das hinterher sowieso. So number one. Nummer eins. Welcome the planter. Um, ja, empfangen wirklich den Gemeindegründer. One of the things you'll find is that church planters are different than normal pastors. Man findet sehr schnell heraus, dass Gemeindegründer anders sind als normale Pastoren. Amen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, there's a certain entrepreneurial gifting and wiring that's necessary to be a church planter. Sind unternehmerische Talente und so eine bestimmte Sichtweise, die für Gemeindegründung Church planters think differently. Sie denken anders. Church planters tend to want to start things. Sie möchten Dinge beginnen. Church planters always have new ideas. Sie haben neue Ideen andauernd. Sometimes they can be difficult to get along with. Manchmal schwierig mit ihnen klarzukommen. Because they're always pushing against the system. Weil sie immer irgendwas anders machen wollen. They're always wanting to try something new. Sie wollen einfach etwas Neues beginnen. So they can be frustrating. Und die sind manchmal sehr frustrierend. But that's what we need. Und das brauchen wir allerdings. We need entrepreneurial individuals to plant churches. Wir brauchen eben diese unternehmerischen Menschen, um Gemeinden zu bilden. And so they don't always fit well within the system. Die passen immer nicht ganz in unser System. But the system has to learn to make space for them. Aber das System muss lernen, mit ihnen klarzukommen. We have to welcome the church planter, so the church planter feels welcomed. Wir müssen den Gemeindegründer willkommen heißen, damit er sich willkommen fühlt. Now what happens over time is denominations tend to become more formal and traditional. Manchmal werden Gemeindebünde sehr formell und traditionell. They want people to follow certain pathways and certain journeys. Und es ist alles genau vorgeschrieben und vorgelegt, wie man sich verhalten Whereas soll. church planters tend to come from different places. Aber Gemeindegründer kommen von woanders. And we have to find more if we're going to plant more churches. Und wir brauchen auch noch mehr Gemeindegründer, um mehr Gemeinden zu gründen. I'm going to talk more about that later on. Später reden wir darüber. So church planters don't just come from our seminary. Die kommen jetzt nun nicht alle gleich von unserem Seminar. Now, 
I hope by now you've been noticing a pattern about my comments about seminaries. Ich, ich hoffe, ihr habt jetzt inzwischen festgestellt, was meine Einstellung zu Seminaren ist. But I want to make sure you understand my comments. Ich, ich möchte, dass ihr das wirklich versteht. So I teach, I'm on faculty of three seminaries. Ich, ich lehre, ich bin Dozent an drei Seminaren. I believe in seminaries. Ich glaube an Seminare. And I believe seminaries need to be partners in church planting. Und Seminare müssen Partner sein in Gemeindegründung. So when a denomination invests in somebody who goes through a seminary, also wenn die Denomination der Gemeindebund in jemanden investiert, der, dass er ein Seminar besucht, the best trained, und da sollen sie das beste Training they bekommen. Have been blessed with this training. Die bekommen das, äh, das Training. Ist We want more people to receive this training. Und wir möchten, dass mehr Leute das Training bekommen. But they need to be people who help plant churches. Aber sie sollen dann wirklich Gemeinden gründen. And not all of those churches will be led by people from the seminar. Und nicht alle dieser Gemeinden, die gegründet werden, werden nun bei Pastoren aus dem Seminar geleitet. Now, I don't know your credentialing requirements. Und ich kenne jetzt nicht, welche Anforderungen ihr habt an eine Pastorenordination. I have worked extensively with the Evangelical Free Church in the United States on their credentialing requirements. Ich habe sehr viel mit den äh, Freien Evangelischen Gemeinden in den USA gearbeitet an ihrer Ordinations. Um, um, Kriterien. I was their consultant on this topic. Ich habe sie beraten zu dem Thema. And what I helped them to create was a system that empowered church planting. Und ich habe mit ihnen ein System erarbeitet, das wirklich gemeine Gründer bevollmächtigt. So we love the church planters who go to Trinity, their seminary. Wir finden das toll, wenn Gemeindegründer nun zu Trinity gehen, ihrem Seminar. And then they go out to the cities or to the countryside to plant churches. Sie gehen dann in die Städte oder in das, die Land, in das Land, um Gemeinden zu But then as they raise up leaders from the harvest. Aber wenn sie dann aus der Ernte neue Leiter äh, fördern, there is a process in the evangelical free church to move them towards being pastors. Es gibt dann in den freien evangelischen Gemeinden in den USA so einen Prozess, wie diese Menschen dann Pastoren werden können. To provide training through the church. Und sie bekommen Training eben in der Ortsgemeinde. To provide training on the field. Training genau dort im Missionsfeld. Maybe opportunities for them eventually to go to the seminary by a distance. Vielleicht Möglichkeiten als Fernstudent am Seminar zu lernen. But we seek to find ways for planters to be welcomed aber wichtig ist für uns dass wir das Gemeindegründer sich wohlfühlen in unserem Bund not to find ways to keep planters away und nicht eben Wege die Gemeindegründer ausschließen i want you to be a planter friendly movement ich möchte dass ihr eine Bewegung seid die Gemeindegründer freundlich ist if you're going to plant churches throughout germany wenn ihr denn in deutschland gemeinde gründen wollt and i want you to know und ihr sollt wissen, that some of those church planters are going to look different than those who went to the seminary. Einige Gemeindegründer sehen ganz anders aus wie die Seminaristen. They're going to work in the factory during the week. Und manche werden die ganze Woche in der Fabrik arbeiten the week. oder in einer Schule lehren. And they're going to plant on the weekends. Und am Wochenende werden sie als Gemeindegründer tätig sein. Them. Them. Und wir sollen sie einbeziehen, willkommen heißen. But we need to celebrate them as our sisters and brothers together. Aber sogar mehr als das, sondern wir wollen sie feiern als Brüder und Schwestern in Christus. We are welcoming all kinds of planters. Wir, wir heißen sie einfach herzlich willkommen. So first we welcome the planters. Das ist Punkt 1. Second, we network together. Wir netzwerken gemeinsam. Whenever we're going to see a uh, growth in the number of new churches, wenn wir sehen, dass die Zahl der neuen Gemeinden steigt, it's going to be because churches get passionate about planting daughter churches, weil Gemeinden eine Leidenschaft dafür bekommen, Tochtergemeinden zu gründen. Often by planting those churches together. Aber sie gründen sie zusammen. So your church, also deine Gemeinde, is going to partner with your church, is mit äh, deiner Gemeinde partner with your church, und mit to start Gemeinde, another church in another town. Um dann zusammen eine neue Gemeinde zu gründen. Now the Free Church of Germany has a good reputation already in church planting. Die FEGs hier in Deutschland haben ohnehin einen guten Ruf bis But by partnering together with other churches, dass sie mit verschiedenen Gemeinden zusammen can increase our church planting capacity. Um mehr Gemeinden gründen zu können. And I want to encourage and challenge you to consider something. Und ich möchte euch herausfordern, über was nachzudenken. The book that I'm sending you has a title. Das Buch, was ich euch schicke, hat einen Titel. It is called How to Plant a Thousand Churches in Your Lifetime. Das Buch heißt, wie man tausend Gemeinden in deiner Lebenszeit gründet. I believe that in many of our lifetime, the Evangelical Free Church of Germany could grow to a thousand churches. Ich glaube, dass in unserer Lebenszeit die FEGs hier in Deutschland auf tausend Gemeinden wachsen können. But to get there, we'll have to change and accelerate our church planting. Aber wir müssen ein paar Sachen verändern. Now, I'm not giving you a prophetic word. Das ist jetzt kein prophetisches Wort. Oh, I am not Pentecostal, only the Pentecostal. Ich bin ja jetzt nun mal kein Pfingstler. But it's close to that. Aber ich bin da ganz nah dran. It's a prophetic exhortation. Also es ist eine prophetische Herausforderung. Because we can see that by increasing our church planting capacity, over 20 years we could grow to a thousand churches. Weil wir haben gesehen, wenn wir innerhalb von 20 Jahren unsere Kapazitäten erweitern können, können wir tausend Gemeinden. We would do that though by networking together. 
Aber da ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. There is an old African proverb. Es gibt so ein Sprichwort aus Afrika. It says it takes a village to raise a child. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Well, it takes a village to raise a new church. Und es braucht ein ganzes Dorf, um eine Gemeinde zu gründen. A village of several churches partnering together to plant. Also jetzt ein Dorf aus verschiedenen Gemeinden, die dann and, gemeinsam. And this also addresses the question of the gentleman yesterday. Und das ist auch die Frage, die gestern aufkam. How can I get involved in planting a daughter church in three years? Wie kann ich denn eine Tochtergemeinde in drei Jahren gründen? Do it in network with others. Gemeinsam in einem Netzwerk mit anderen. Because in doing so, you, everybody is encouraged to be involved more. Weil das führt dann dazu, dass jeder dieser Partner ermutigt ist, mehr zu tun. Many of you are parents. Und viele von euch sind Eltern. And you know the blessing and the challenges of having a baby. Und ihr wisst, was es ist für ein Segen ist und auch für eine Herausforderung. Yeah, you are tired when you're done. Ja, man ist müde. And you're tired for 18 years. Und man ist 18 Jahre lang müde. Uh, 25 years. Wow. 25. And so, but you're filled with joy to see the new life that has come. Aber es ist natürlich eine Freude, das neue Leben zu sehen. I want more churches in Germany to experience the joy of the church birth. Und das möchte ich, dass mehrere Gemeinden diese Freude der Gemeindeelternschaft erfahren. Number three. Nummer drei. You need a leadership pipeline. Man braucht so einen Leiterprozess, Leitungsentwicklungsprozess. Now, a leadership pipeline has many elements to it. Und dieser Leitungsentwicklungsprozess hat viele Elemente. The seminary is a leadership pipeline. Das könnte jetzt das Seminar sein. Das ist ein, ein Teil davon. As the denomination gets larger and older, it tends to rely on just that pipeline. Wenn, wenn oft äh, Denominationen älter werden, dann verlassen sich fast ausschließlich nur noch auf dieses Seminar. And so you, as the pastors and leaders of the churches, send people to the seminary. Also was man dann automatisch macht, ist als Gemeindeleiter schickt man Leute zum Seminar. That's the pipeline. Weil das ist der Prozess, den es gibt. What comes out of the pipeline is new pastors. Und aus diesem Prozess entstehen dann neue Pastoren. And your churches have the pastors back. Und dann bekommt ihr so Pastoren. That's zurück. good. Das ist okay. We need more, not less of that. Da brauchen wir mehr davon und nicht weniger. But we also need a pipeline that raises up all kinds of leaders. Wir brauchen auch ganz andere Prozesse, die noch andere Leiter ausbilden. So when we look for humble and teachable people, also wir gucken danach, dass Menschen demütig sind und lehrbereit sind. To grow them into leadership roles. Und sie sollen ausgebildet werden jetzt für Leit als Leiter. And a leadership pipeline produces all kinds of leaders. Und diese verschiedenen Prozesse produzieren nun verschiedene Arten von Leitern. Then this is where the freedom of raising up new leaders is so important. Und deshalb brauchen wir Freiheit dazu. Let me give you an example. Ein Beispiel. Uh, when I was 20 years old, God called me to plant the church. Als ich 20 Jahre alt war, rief mich Gott eine Gemeinde zu gründen. I had just been married. Ich habe gerade geheiratet. So my wife now of 30 years. Also meine Frau, mit der ich 30 Jahre verheiratet. We believe God called us to plant the church in the inner city of Buffalo, New York. Und wir glauben, Gott hat uns berufen, in der Innenstadt von Buffalo im Staat New York eine Gemeinde zu gründen. But lots of crime and drugs and shootings. Große äh, Kriminalität, Drogen. It was the worst of an American city. Und das war die schlimmste amerikanische Stadt. But God called us there. Aber Gott hat uns dorthin berufen. Now my denomination turned me down to fund me to be a church planter. Mein Gemeindebund hat mir kein Geld dafür gegeben. I was declined to be a funded missionary. Ich wurde abgelehnt. Ich durfte kein bezahlter Missionar sein. They said no. Nee, haben sie gesagt. But in my denominational tradition, uh, we are a free church tradition. Aber in meiner Tradition, aus der ich herkomme, also auch eine freikirchen Tradition. So though my denomination said no, obwohl meine Denomination nur nein gesagt God, hat. God told me yes. Gott hat mir aber ja gesagt. So we moved into the inner city of Buffalo, New York. Wir sind dort hingezogen. Uh, without denominational funding, obwohl wir nun kein Geld kriegten vom Bund. We, we got the, the, the approval of the denomination. They said, okay, but we have no money. Ja, sie sagten, ihr könnt das natürlich machen, aber wir geben euch halt kein Geld. Which I don't know how to feel about that. Ich weiß nicht, <laughs> was ich darüber denken soll eigentlich. But we went anyway. Aber wir sind gegangen. Now, to be fair, I would have turned me down for denominational funding. Also, wenn ich jetzt auf der anderen Seite gesessen hätte beim Bund, hätte ich mich wahrscheinlich selber abgelehnt. And 20 years later, I was in charge of turning people down for denomination. 20 Jahre später, da saß ich dann in so Gremien und musste Menschen ablehnen. So I'm glad that I, I probably was turned down. Also eigentlich bin ich ganz froh, dass ich abgelehnt wurde damals. But God called me to plant the church. Aber Gott hat mich berufen, diese Gemeinde zu gründen. God machen. called Donna and I to reach the people of Buffalo. Gott hat äh, Donna und mich berufen, die Menschen in Buffalo I, I zu erreichen. I had no Bible college degree. Ich war nicht am Bibel an einem Seminar. I had a degree in biology. In chemistry. Ich hatte einen Abschluss in äh, Biologie und Chemie. I took two religion courses as an elective. Irgendwo habe ich mal zwei Wahlreligionsfächer. That was all of my training. Das war mein ganzes Training. But God told us to go plant a church. Aber Gott sagte, gründe diese Gemeinde. Among the urban poor in Buffalo, New York. In den äh, mit den armen Menschen in So what would you do with me? Was würdet ihr jetzt mit mir machen? 
Sasha would make things up about me. Sasha würde sich irgendwas ausdenken über mich. Sasha would take me places to have my computer stolen. Sasha würde mich jetzt an irgendwelche Orte nehmen, wo mein Computer geklaut wird. And leave both doors open to a car. Und er würde andauernd zwei Türen aufmachen. How do you leave lassen. two doors open? Wie lässt man jetzt diese beiden Türen offen? Sasha. Um, But what would you do with me? Aber ja, was würdet ihr mit mir machen? Would there be a place for me to plant the church? Gäbe es da irgendeinen Platz, wo ich das machen könnte? Is there being vision cast for somebody like me to plant the church? Eine Vision für Menschen, die auf die Art und Weise ankommen? Or would you say, no, 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 you, you need to go off to seminary? Oder würde ich sagen, nee, 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 das machen wir jetzt nicht. Geht doch erst You are not qualified. Seminar, du bist jetzt nicht qualifiziert. You are not ready. Und bist nicht bereit. But God called me to plant the church. Aber Gott hat mich berufen, diese Gemeinde zu machen. And somebody told me you should follow Jesus when He calls you to do something. Und äh, jemand sagte, nee, du sollst Jesus nachfolgen, wenn er dich beruft. So I had no money. Ich hatte kein Geld. I had uh, no place to live. Ich wusste auch nicht, wo ich wohnen sollte. So we raised 150 euros a week. Also wir haben jetzt äh, Spenden gesammelt, 150 Euro pro Woche. And we moved into the inner city of Buffalo, New York. Da sind wir direkt in die Innenstadt gezogen. I got a job as a contractor. Ich habe einen Job im Baugewerbe bekommen. I was insulating buildings with cellulose insulation. Also ich habe hier so ähm, Installationen in Häusern gemacht. And I planted a church. Und ich habe diese Gemeinde gegründet. The problem I don't want you to miss is this. Das Problem, was ich euch aber das möchte, dass ihr seht, ist folgendes. In most denominations today, there'd be no place for me when I was planting that church. In meisten Gemeindebünden heute, da wäre And if there's no place for somebody like me to plant that church, then the system is not a biblical system. Und wenn es keinen Platz gibt in diesem System, dann ist es kein biblisches System. Because I promise you, nobody in the New Testament had the kind of training we require today. Denn wenn ihr mal ins Neue Testament guckt, da hatte niemand dieses Training, was wir heute erfordern. Let's go back to the past again. Lass uns nochmal zurück in die Vergangenheit gehen. Roland Allen. Roland Allen is the name of a man. Who wrote some missiology books? Er hat eben auch ein paar Missiologiebücher geschrieben. He was a well-known Anglican missionary under well decades ago. Einige Jahrzehnte, vor einigen Jahrzehnten war er ein anglikanischer Missionar. Have any of you read a Roland Allen book? Hat jemand ein Buch von ihm gelesen? Just a few. Okay. It's very well-known missiologist. Ja, yeah, sehr bekannt. And so, so Roland Allen wrote three books. Er hat äh, drei Bücher geschrieben. Well, he wrote three, but but three that I'm going to quote to you today. Ja. Yeah. Also es gab mehr, aber die drei möchte ich erwähnen. And the books that he wrote, their titles are long. Und sie haben ganz lange Titel. In the old days they used to have long titles for books. Das war früher waren die Titel lang. But the title tells you almost everything you need to know about the book. Aber manchmal erklärt er aber auch sehr lange Titel alles, was man wissen muss über das Buch. So listen to the first title. Also der erste Titel. And you'll want to amen it when it's done. Und wenn, wenn ich den Titel gehört habe, möchte ich den Amen sagen. Missionary Methods. Mission, missionarische Methoden. St. Paul's or ours. Egal ob Paulus ist oder unsere. Now think about that. Now think about that. Denk, denk darüber nach. Yeah. Are you done? Is it? Yes. Oh, that was the whole time. Oh, okay. Missionary methods, St. Paul's or ours. Okay. Also nochmal. Missionarische äh, Methoden, die gleichen, die Paulus hatte und unsere. Als Fragezeichen. Yeah. Now Frage. think about the title for a minute. Paulus und unsere. Because we have to make the choice. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Are we following the methods we find in Scripture? Folgen wir jetzt den Methoden, die wir in der Bibel finden? Or are we inventing our own methods that are slowing multiplication? Oder denken wir jetzt uns eigene Methoden aus, die dann aber Multiplikation ausbremsen? See, now that's not the longest title. Das ist jetzt noch nicht der längste Titel. Here's another book he wrote. Da gibt es noch ein anderes Buch. The Case for Voluntary Clergy. Um, das Argument für freiwillige um, Vollzeitler. So I want you to know, you will not have a rapid reproduction of church planting in Germany with all full-time people. Denn ihr werdet in Deutschland auch keine schnelle Multiplikation von Gemeinden haben, nur mit Hauptamtlern. Movements that grow explosively grow explosively with bivocational pastors and church planters. Und die Bewegungen, die schnell wachsen, das sind oft Zeltmacher, Menschen mit zwei Berufen. Like me, blowing insulation. Und genau wie ich mit dem Baugewerbe. Here's another title of his book. Ein anderer Titel. He says the spontaneous expansion of the church and the causes that hinder it. Er sagte die spontane Vervielfältigung der Gemeinde und die Dinge, die es behindern. So what Roland Allen was explaining was there are factors that slow down multiplication. Also Roland Allen hat sich nur mit Faktoren beschäftigt, die Gemeinde mit Multiplikation ausbremsen. And most of those factors have to do with raising up new leaders. Und fast alle dieser Faktoren haben irgendwas damit zu tun, wie wir Leiter ausbilden. So maybe one way we can increase church planting in Germany. 
Also vielleicht wäre ein Weg Multiplikation hier zu fördern. Is that we can look around our church at times. Dass wir in unserer Gemeinde uns mal umschauen. And we can look around and say, is that a future pastor? Und wir schauen uns mal die Menschen an, die in unserer Gemeinde sind und fragen, ist is das that a future church planter? Ein Pastor für die Zukunft oder ein Gemeindegründer für die Zukunft? And if so, to help begin to train in the church. Und dann in der Gemeinde mit Training beginnen. And maybe to partner with the seminary. Vielleicht in Partnerschaft mit dem Seminar. So that we can send out church planters from a church of 50 or 200. Damit von Gemeinden, die 50 oder 200 Leute groß sind, Gemeindegründer ausgesandt werden können. Now, for many, they will say our church is too small. Viele würden sagen, ja, die Gemeinden sind zu klein. I understand. Verstehe ich. Well, what do you think the average church size is in the United States? Was denkt ihr in den Vereinigten Staaten wäre die Gemeindegröße? Shout out number in German. Sag einfach irgendeine Zahl. 100, 50, 80, 100, 90, 90. It is actually. Yeah. Tatsächlich ist es. 10.000. 10.000. No, I'm just kidding. Yeah. <laughs> If you watch the news, that's what it's like. Wenn man sich manchmal die Nachrichten anschaut, dann sieht das vielleicht so aus. The average church size in the United States is 87 people. 87 Menschen. And so if it's 87 people, most churches are small. Und mit 87 Menschen sind die meisten Gemeinden klein. Most churches are small here. Hier auch. And if we simply say only large churches are going to be involved in church planting, und wenn wir sagen, dass es betrifft Gemeindegründung betrifft nur große Gemeinden, dann werden wir das nicht sehen, wie das sich We need haben. large churches and small churches together. Wir brauchen große und kleine Gemeinden zusammen. So to do that leads to number four. Und das führt jetzt zu Nummer zwei. Start a training in your church. Beginn mit dem Training in deiner Gemeinde. So look for opportunities to raise up leaders. Ähm, schaut gelegen, nach Gelegenheiten, um Leiter auszubilden. And those leaders can then be Bible study leaders. Sie können vielleicht Hauskreisleiter sein. Evangelism leaders. Oder Evangelisationsleiter. And maybe eventually church planters out of your church. Und dann vielleicht irgendwann Gemeindegründer aus deiner Gemeinde heraus. Now this becomes a key time to celebrate. Und das ist ein Schlüsselmoment, den wir feiern sollen. I was at a denominational meeting a few years ago where I spoke. Ich war mal bei einem Bundestreffen vor einigen Jahren, da habe ich geredet. The name of the denomination is the International Pentecostal Holiness Church. Und oh. der Name dieser Bewegung ist die ja, internationale ähm, Pfingstliche Heiligungskirche. That's a long name. Und das ist auch ein langer Name. And so they're much like the mainstream Assemblies of God Pentecostals. Das ist äh, ja, ganz normale Pfingstgemeinde. Ja, yeah, so, 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 but one of the things I found interesting there was the way they encouraged their church planters. Aber was mich sehr ermutigt hat, ist, wie sie ihre Gemeindegründer ermutigt haben. They gave them pins. Sie haben so, so Anstecker bekommen. Do you wear pins on your shirt? Who has a pin? Anybody have a pin on your shirt now? No? Irgendjemand? No pins? No? Sometimes people wear, like, pins of their sports team. Manchmal in Amerika hat man so. I was watching when Germany massacred Brazil. We were rooting for Brazil. My daughter speaks Portuguese. She used to live in Brazil. So my daughter lived in Brazil. Crushed us over. It was a sad, sad day. That was very, very traumatic. But sometimes people will wear things about that. Well, so when you come to the International Pentecostal Holiness Church meeting, also by the Treffen dieser Denomination, some people had pins. All the church planters got a special pin awarded to them. By the denomination. Und die Gemeindegründer, die haben jetzt einen ganz besonderen Anstecker bekommen. I may be about to cost you a little money. Und das kostet jetzt vielleicht ein bisschen Geld. Right, so this might be a good thing for you. Also vielleicht ist das okay für dich. But get someone else's phone to call, because I know yours doesn't work. <laughs> Aber such dir ein Telefon, das funktioniert. Okay, so help me. So. Um, so the church planters have a pin. Also die Gemeindegründer bekommen jetzt einen Anstecker. If you planted two churches, you have a special pin. Wenn man zwei Gemeinden gründet hat, bekommt man noch besonderen. Five churches, you look like a Russian general. Fünf Pins sind so aus wie ein russischer General. But what was also interesting is what they gave to the mother churches. Aber sie haben dann auch die Muttergemeinden beschenkt. So every church that was pastored, uh, every, every pastor that pastored a mother church that started our church, they got a pin too. Also auch die Pastoren der Muttergemeinden bekamen einen Anstecker. And then they had everyone of them stand up and say, who has pastored a mother church? Und dann wurden alle gebeten, die eine Muttergemeinde pastored. And they applauded them, them and they cheered for them. Und dann wurde geklatscht und sie wurden and angesprochen. And some had two and they had a special pin. Und manche hatten zwei, die wurden dann... I saw one pin that had planted ten daughter churches. Einer hatte zehn Tochtergemeinden gegründet. Because they were raising up leaders from their congregation. Weil sie andauernd neue Leiter ausgebildet haben. Giving them permission to go plant churches. Aus ihrer Ortsgemeinde und ihnen die 
erlaubt das Gemeindegründung. Partnering them with their colleges and the seminaries. Sie haben mit den Seminaren zusammengearbeitet. But seeing the church as a planter factory. Aber die Gemeinde war jetzt die Gemeindegründungsfabrik. Number five. Nummer fünf. Plant by multiplication, not primarily by funding. Und gründet nun per Multiplikation nicht einfach nur, indem ihr Geld gebt. I want you to know that most people think the answer to church planting is more money. Manche, viele Leute denken, die Antwort auf die Frage nach Gemeindegründung ist, wir brauchen mehr Geld. If we just gave Karsten more money, we'd plant more churches. Wenn wir Karsten jetzt nun mehr bezahlen könnten, dann könnten wir mehr Gemeinden gründen. One million, vielleicht eine Million oder ten so. Ten million. Zehn Million. I bet you could do a lot of good with ten million. Zehn Millionen können wir eine Menge machen, oder? Maybe get a new phone. Ja, vielleicht neues Telefon. <lacht> <lacht> um, but here's what we find. Aber wir haben Folgendes rausgefunden. More money does not always produce more successful church plants. Mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr erfolgreiche Gemeindegründungen. It's not money. Es geht nicht ums Geld. It's culture. Es ist die Kultur, die wichtig ist. It's not funding. Es ist nicht äh, das Geld. It's systems and passion in churches that produce church plants. Es sind die Gemeinden, die Systeme in den Gemeinden und äh, die Leidenschaft in den Gemeinden, die Gemeinden. Now I think funding matters. Das Geld ist, spielt natürlich eine Rolle. To quote Paul, I have seen much and I have seen little. Paulo sagt auch, ich habe viel gesehen und ich habe wenig gesehen. I have been funded with nothing and I have received full-time funding as a church planter. Manchmal habe ich nichts bekommen als Gemeindegründer, manchmal äh, wurde mein Lebensunterhalt bezahlt. In the six churches that I have planted, it's been many different ways. Und in den sechs Kirchen, die ich gegründet habe, da war es alle unterschiedlichen Modelle. But what I want to say to you is, is that it was the culture of church planting that caused our churches to multiply, not the money somebody gave. Aber letztendlich war es die Gemeindegründungskultur, die zu den neuen Gemeinden führte, nicht das Geld. Which reminds us why, after before three years, we need to be involved in planting another church. Deshalb ist es so wichtig, noch mal nach drei Jahren irgendwie mit Gemeindegründung we are setting the culture. Weil wir die Kultur prägen wollen. You say, Ed, my church is 30 years old. Vielleicht sagst du, Ed, meine Gemeinde ist 30 Jahre alt. Maybe my church is 100 years old. Meine Gemeinde ist vielleicht 100 Jahre alt. It is not too late to get pregnant. Egal, man kann immer noch schwanger werden. At 100 years old, you can have a daughter church still. Mit 100 Jahren kann man eine Tochtergemeinde gründen. As a matter of fact, let's take on to number six. Und deshalb gehen wir jetzt zu Nummer sechs. Number six is, you should be born pregnant. Nummer vier bedeutet, du sollst schon schwanger zur Welt kommen. Does that translate well? Ja, als Schwanger, you should, jemand, der schwanger ist, you should be born carrying a baby. Ja, mit einem Baby geboren werden. Now, um, I, I think that that's a strange idea to us, because there's no there's no physical reality like that for us as humans. Das ist erstmal eine komische komische Idee, weil wir das ja so nicht kennen aus unserer Realität. But have you, the most important television show ever to broadcast? Have you, what, 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 what's the, have you ever heard of Star Trek? Ja, Star Trek kennt ihr als, als Fernsehsendung. It's the most important show in the history das of the world. Das ist die wichtigste Fernsehsendung in der Geschichte der Welt. Have you seen it? Hat das jemand gesehen? In Star German? Trek? In Deutsch? Yes, Von Deutsch? Yes, yes. You can see Captain Kirk is a German. Und Captain Kirk ist ein Deutscher, oder? Yes, he's a strong man. Ja, stark. Organized. Gut organisiert. Good system. Yeah. Mr. Spock? French. <laughs> Mr. Spock ist Franzose bestimmt. I'm just saying. Um, so in one of the episodes of Star Trek, Aber in einer dieser Folgen, Star Trek, by the way, started on September 8, 1966. 1966, am 8. September, begann, war die erste Folge von Star Trek. And the most popular show ever watched aired the second season. Und äh, die zweite, die, die, die Show, die am meisten betrachtet wurde, das war dann die Nachfolge. Let's see if you know. Let's see if you know. Translate. Yeah, yeah. Wisst ihr das noch? So what's, what do you think is the most popular episode ever on Star Trek? Anybody know? Was war die, die erfolgreichste Folge bei Star Trek? Irgendeine Idee? Trouble with Tribbles. Trouble with Tribbles. You use this symbol? This means you are like me. We are geeks. Yeah, yeah. Es gibt dieses Symbol. Wir sind, uh, yeah. We watch too much Star Trek. <laughs> yeah. Okay, so, so the Trouble with Tribbles is an episode in Star Trek. Also in dieser Episode, and I won't go through all the details. Dann erkläre ich euch jetzt die ganzen Details. But there's these little animals and they keep multiplying everywhere. Aber es gibt diese kleinen Tiere, die sich jetzt nun vervielfachen. And they're taking over everything. Und die bevölkern am Ende alles. And they're just everywhere they look, there's tribbles. Und überall sind diese Tiere. They're nice, they're they're sweet, they're not evil or bad. There's just too many. Böse oder eklig, sind einfach ganz nett und süß, sind nur ganz viele. Okay, so don't you want churches like that throughout Germany? Und sowas wollen wir doch als Gemeinde, right? They're in this town, in this town, in this town, in this town. In allen Städten. And they just keep coming. Und they're not harmful, they're helpful. 
tun jetzt nichts Böses, sie sind hilfreich. But they were taking over all the ships. Aber sie sind auf einem ganzen Schiffen auf einmal. And so finally the doctor figured out how to stop it. Und immer hat der Doktor dann rausgefunden, wie man das ähm, stoppen kann. He said to the captain, it's simple. Das ist ganz einfach. You have to stop feeding them. Er sagte, gib ihnen einfach nichts mehr zu essen. they are born pregnant. Denn sie sind äh, mit einem Baby im Bauch geboren. If you feed them, they have babies. Wenn ihr sie füttert, and werden sie Babys, Babys haben. Babys. Und die Babys, Babys werden Babys, Babys haben und sie werden sich vermehren. I want them to say that about our churches. Und das möchte ich, dass über unsere Gemeinden gesagt wird. Right? The more they walk in the Spirit, die, sie, je mehr wir im Heiligen Geist gehen, they are born pregnant. Ja, wir sind schon schwanger, kommen schon zwar schwanger Now, what's a practical way to do that? Wie kann man das ganz praktisch tun? Maybe you're planting a church in Stuttgart. In, wenn man in Stuttgart jetzt gemeint hat. And in this community is the church where you're planting. Es gibt da einen Ortsteil, wo ihr gründet. And on, you want to start from the first day und vom ersten Tag an and say, this is our community we're going to church plant in. But we want you to pray with us about another community 20 minutes away. Aber betet von vornherein über einen anderen Ortsteil 20 Minuten weiter. From day one we are explaining this. Von vom ersten Tag an werden wir darüber sprechen. That we want to plant a church there within three years. Und in drei Jahren möchten wir auch dort eine Gemeinde. So you already have another church inside you. Also da ist schon die andere Gemeinde mittendrin. You say, well, hey, what if we don't end up in that town? Jetzt sagst du vielleicht, was ist, wenn wir da nicht hinkommen? Well, God, God may send you there, but He may send you somewhere else. Vielleicht sendet euch Gott gar nicht dahin, sondern eben woanders. But if every church we plant is born pregnant, aber wenn jede Gemeinde schwanger zur Welt kommt, then what Gemeinde happens is two becomes four. Dann aus zwei werden vier. And four becomes eight. Und aus vier werden dann acht. And eight becomes sixteen. Sechzehn. And then Germany is reached for the gospel. Und dann wird Deutschland erreicht werden mit dem so be born pregnant. Also seid schwanger, kommt schwanger zur Welt. Number seven. Nummer sieben. Is, uh, is open more lanes. Mehr Spuren öffnen. Mehr, mehr Schienen, mehr Spuren. To, when you go to the store, there are checkout lanes. Ja, yeah, wenn man jetzt äh, zu, äh, in den Laden geht, hat man verschiedene Kassen im Supermarkt. What do you call a checkout lane? Eine Kasse. 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 Ja, yeah. Kasse. Okay, so when I go to the store, there's maybe 15 checkout lanes in my store. In my my supermarket, where I go, there are 15 kassen. One, two, three. Yeah, 15. And so what? <laughs> <laughs> I just want to abbreviate your coffee. Okay. Gee whiz. Um, so, but when I get in the line, when I get in the line, also wenn the ich queue, wenn ich mich jetzt anstelle in der Schlange, there's 10 people in one line. Es gibt in einer Schlange jetzt zehn Menschen And there's 15 other, other cashiers, und es gibt jetzt auch 15 andere Kassen. Es gibt jetzt auch 15 andere Kassen, aber da arbeitet jetzt gerade keiner. Es gibt jetzt auch 15 andere Kassen, aber da jetzt gerade So I'm in the lane of 10 people. Ich bin in einer Spur mit 10 Menschen. Has this happened to you? Ist euch das auch schon mal passiert? Yes, yes. It's universal. Das ist überall auf der Welt, oder? It's because of the sin of the devil. Das ist der Teufel und die Sünde machen. It's because of the fall of Adam and Eve. Ja, wegen Adam und Eva und dem Sündenfall. But there's a simple answer. Was gibt es eigentlich in der Antwort? Open more lanes. Einfach mehr Kassen auf. And when it comes to church planting, we have many people in one lane. Und bei Gemeindegründung ist auch, wir haben viele Leute in einer Schlange. They say, if you will fund me, wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt unterstützt und bezahlt, the training, wenn ich, dann darf ich durch das Training gehen. I will gehen. wait until there's funding available. Und dann warte ich, bis endlich Geld gibt. Send me some people. Und wenn ihr mir noch ein paar Leute gebt. Send me some money. Und noch ein bisschen Geld. I will go. Und dann gehe ich. I want you to know there are lots of other lanes that we can open other than that one. Und es gibt aber noch viele andere ähm, ähm, Bahnen und Kassen, die man eröffnen könnte. We can give permission to plant churches by people among refugees. Wir können Menschen eine Erlaubnis geben, unter Flüchtlingsgemeinden zu gründen. We can bless teachers who will plant churches by vocationally on the weekend. Und wir können Lehrer segnen, die dann äh, zweiberuflich, doppelberuflich am Wochenende Gemeinde gründen und lehren unter der Woche. We can take people who are not pastors, train them and ordain them as pastors. Wir können Menschen, die keine Pastoren nehmen, äh, sind nehmen und ausbilden und sie als Pastoren segnen. Or we can send out groups of leaders who are not pastors to form a church and then to call a pastor. Oder wir können Leiter äh, äh, segnen, die eine Gruppe bilden, Gemeinde gründen und dann nach einem Pastor berufen. There are more lanes that we can open. Es gibt einfach mehrere Varianten, mehrere Bahnen, die wir öffnen können. And every denomination that has done well, jede, jeder Bund, der damit gute Erfahrungen gemacht hat, has a permissive approach to opening more lanes. Hat einen äh, Erlaub, erlaubnisgebenden Ansatz für Gemeinde. Let me tell you about my people, the Baptists. Ich erzähle euch von meinen Leuten, den Baptisten. Do we have any other Baptists here? Gibt es hier Baptisten? Praise God. <laughs> Praise God. Amen, brother. Amen, brother. Amen. 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 Love you, man. Uh, the rest, they are not far from the kingdom. 
Also, der ganze Rest ist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Aber We trace all the way back to John the Baptist. Yeah. Um, <laughs> we go before Jesus. <laughs> we like baptism so much we named our denomination after it. <laughs> you named your denomination after freedom. <laughs> Don't worry about what that looks like before God. <laughs> okay, so um, the Baptists in my country, grew the fastest in the late 1700s. In my land, sind die Baptisten am schnellsten gewachsen am Ende des 18. Jahrhunderts. It was on the western frontier of our country, which was just then being settled. An der Westgrenze unseres Landes, das gerade besiedelt wurde. And now it's now it's Tennessee and Kentucky. Uh, it, it's uh, it's where they play the country music. Und jetzt ist der Landesteil ist jetzt Tennessee, Kentucky, um, da wo Country Musik gespielt wird. But back then it was just rivers and little. Little farmhouses as, as settlers came across the country. But the Baptists and the Methodists planted in that area 3,000 churches in 15 years. It was the only time we saw a church planting movement on what is today North America. The only time. Dass wir in Nordamerika eine Gemeindegründungsbewegung gesehen haben. And but the Methodists and the Baptists both did it. Different and similar at the same time. Und war zum einen unterschiedlich, wie sie vorgegangen sind, die Baptisten und Methodisten. Was gab auch Gemeinsamkeiten? The Baptist used the Baptist farmer preacher. Um, die Baptisten haben mit dem baptistischen äh, Bauernprediger begonnen. So, so he would farm all week. Er war äh, Bauer, Farmer die ganze Woche. And on Saturday night he'd have sort of a prayer meeting. Am Samstagabend gab es ein Gebetstreffen. And on Sunday morning he'd have church. Und am Sonntagmorgen dann eben gemein, äh, Gottesdienst. But there were no schools on the frontier. Aber es gab keine Schulen jetzt an, 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 an der Grenze. There was no structure to tell them what to do. Und es gab keine Struktur, wo irgendetwas erklärt wird. Now in the civilized part of my country, up in New England at that time. Zu der Zeit war Neuengland war sehr zivilisiert. And a, an Anglican bishop once asked the Baptist. Und da hat dann ein anglikanischer Bischof die Baptisten gefragt. How are you planting so many churches on the frontier? Wie plant ihr nun dort an, in dem Pionierland neue Gemeinden? And the Baptist said, we just don't wait for permission. Und die Baptisten sagten, wir warten jetzt nicht, bis wir endlich Erlaubnis bekommen. Because the Anglicans would wait for permission. Die Anglikaner warteten auf diese Erlaubnis. Of the bishop, of the school, of the training, whatever else it may be. Die Schule oder der Bischof jetzt endlich den Startschuss geben. But the Baptists had two levels of engagement for the new church planters. Aber die Baptisten, die hatten jetzt so zwei Begegnungsebenen, wie sie mit dem Gemeindegrund umgegangen sind. First they'd see and find a young man. Die haben einen jungen Mann gesucht. And they see the spirit of God is on you, young man. Und dann haben sie gesehen, dass er geleitet ist vom Geist Gottes. We want to license you to preach. Und wir möchten dich einfach ausrüsten, dass du äh, lehren kannst. So the first step was license. Also sie haben eben eine Lizenz. So you get a license that you go around and preach to some existing churches. Und äh, die braucht man jetzt, wenn man bei äh, etablierten Gemeinden predigen möchte. And then if you proved yourself faithful. Und äh, das kannst du jetzt probieren, wenn du dich als treu erwiesen hast. We'd lay our hands on you and ordain you to go be a church planter. Dann legen wir unsere Hände auf dich und schicken dich als Gemeindegründer los. Now at the same time the Methodists were planting churches. Und die Methodisten haben nun Gemeinden gegründet. But the Methodists have a different way of structuring their church. Und sie haben ihre Gemeinden anders strukturiert. The Methodists have a different polity. Ja, da gibt's gibt's eine andere ähm, ähm, Regeln. So what would happen is is they would have a circuit riding preacher. Sie hätten so einen ähm, Prediger, der einen Reiseprediger auf dem Pferd. Have you heard of the circuit riding preachers? Habt ihr das gehört auf so berittenen äh, Pferden? It's, it's famous. Yeah. So the circuit riders and the Baptist farmer preacher happened at the same time. Also diese reitenden Wanderprediger und die Farmer der Baptisten, das passierte gleich war zur gleichen Zeit. So the Baptists gave permission to the farmers to be the preachers. Die, äh, die Baptisten gaben nun Erlaubnis, dass sie Bauernprediger sein durften. The Methodists didn't give permission for the farmers to be the preachers. Das haben die, ba die Methodisten jetzt nicht gemacht. Sie the haben Methodists said, you be the Bible study leader. Sie haben äh, die Methodisten haben gesagt, ihr seid die Hauskreisleiter. We'll send some real ordained, trained pastor on a horse to come see you maybe once a month. Und wir setzen aber wirklich richtig gut ausgebildete Pastoren aufs Pferd und die besuchen uns. And so be a Bible study leader here, and there'll be a Bible study leader here, and a Bible study leader here. Also es gab jetzt diese verschiedenen Bibelhauskreisleiter äh, in verschiedenen Orten. In different communities around Ohio, for example. In verschiedenen Orten in einem Bundesstaat zum Beispiel. And then once a month they'd be visited by the, by the circuit riding preacher. Und einmal im Monat kommt dieser berittene Pastor vorbei. So the Bible study leader and the Baptist farmer preacher were pretty much the same thing. Also eigentlich waren jetzt die ähm, Prediger in beiden, in 
beiden Gruppen sehr ähnlich. They were pastoring the people. Sie haben die Leute ähm, betreut. They were planting a church. Sie haben Gemeinden gegründet. They were uneducated. Sie hatten keine große They Ausbildung. Raised up from the harvest. Sie kamen direkt aus der Ernte. But because the polity between the denominations was different, Aber weil die Denomination und anderes Verfahren hatten, they, they worked in different ways. Haben sie anders gearbeitet. But the same function on the field. Aber eigentlich war es die gleiche Funktion vor Ort. So what I want you to hear is this. Aber was ihr hören sollt, ist Folgendes. Your polity has to work for your mission. Euer Verhalten, euer System muss zu euch passen. So the Methodists found ways so their polity could work, so churches could be planted. Die Methodisten oder die Baptisten haben ein System erfunden, so dass sie Mission betreiben konnten. And the Baptists did the same. Und die anderen haben das andere gemacht. So das our role is to find ways to increase the number of church plants. Also unsere Rolle ist einfach die Anzahl der Gemeindegründungen zu äh, erhöhen. To do so in a way that honors our heritage and our polity. Und das mit einer, einer Art und Weise zu tun, dass unserer Tradition vielleicht ähm, gerecht wird. To partner with our colleges and seminaries to provide just-in-time training. Zusammenzuarbeiten in unseren äh, Seminaren, um auch gutes Training zu ähm, anzubieten. So we might see an increase in church planting in Germany and Aber damit wir wirklich einen, einen Anstieg von Gemeindegründung in Deutschland sehen. So we've looked to the past. Jetzt haben wir nun in die Vergangenheit geguckt. We've looked to missiology as a discipline. Wir haben Missiologie als eine ähm, äh, Lehrdisziplin angeschaut. But I want to take you back to what I mentioned at the beginning. Aber ich möchte euch zum Anfang zurückbringen. What I mentioned at the beginning was the importance of mature learning. Am Anfang hatte ich ja von einem reifen Lerner gesprochen. See now, you, what you have to do is to ask, how do I apply this to our situation? Denn was wir jetzt als Zuhörer tun müssen, ist ja natürlich zu fragen, wie wenden wir das in unserem Kontext an. I, I want you not to miss what I did not say. Ich möchte, dass ihr bemerkt, was ich nicht gesagt habe. I did not say on any occasion. Uh, ich habe, ich habe bisher nie gesagt. That this is what I just did. In the United States, and you should do this. Ich habe nie gesagt, so habe ich es in Amerika gemacht, so sollt ihr es hier machen. So you can't say, well, all he did is come over and say, I'm an American, do what I say. Also, ich bin jetzt nicht als Ami gekommen, um zu sagen, mach das so, wie ich sage. I haven't told you how I planted churches in America. Ich habe euch nie gesagt, wie ich vorgehen will. I haven't told you the size of the churches I planted in America. Ich habe euch nicht gesagt, wie ich vorgehen will. Ich habe euch nicht gesagt, wie ich vorgehen will. Ich habe euch nicht gesagt, wie ich vorgehen will. What I've told you is what people have taught and believed in missiology for over a century. Was ich euch äh, genannt habe, ist, was über Jahrhunderte ge gelehrt wurde in Missionologie. What I've told you, what historically has worked and functioned well. Was in der Vergangenheit funktioniert hat. And hopefully how we can increase our church planting capacity here. Und wie wir unsere Kapazitäten zur Gemeindegründung erhöhen können. So hier. let me say again, you are doing well. Also ich habe das schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne, ihr macht es gut hier. Sometimes people don't know this. Manchmal sehen Leute das gar nicht. You have, a, you have a good church planting strategy. Ihr habt eine gute Strategie hier right. vor Ort. Karsten cannot get his phone to work, but he can get church planting to work. Auch wenn mit Carsten das Telefon jetzt nicht funktioniert, Gemeindegründung funktioniert. Amen. Amen. There you go. I'm sad for you. Did I say Carsten? I said Sasha Carsten. I don't know. It's all the same. Carsten is the boss. Carsten is the boss. Sasha. 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 It's a girl's name. Uh, the, uh, so, what, what I want to say to you in closing before we take our questions. Also, ich möchte abschließend Folgendes sagen. Is, would you please think through, think through the issues of missiology? Denkt bitte durch diese Themen, die Missiologie aufgeworfen hat. And over the course of the next two days. In den nächsten beiden Tagen. Have, good, oh, have conversations about how can we increase church planting capacity here. Sprecht mal miteinander, wie man die Gemeindegründungskapazitäten erhöhen kann. How can we learn from missiology that's gone before us? Wie, wie können wir das aus der Missiologie lernen? And how can we learn from examples that have accelerated church planting capacity already? Und wie kann man das von äh, geschichtlichen Beispielen lernen? Okay, so I think we're ready to take some questions.